size hazırladık bugüne kadar. Bazı sohbetleri dinleyecek duruma geldiniz. İnşallah sizinle o sohbetlerimizi de yapacağız. Abdurrahim Efendi Hazretleri'nin bize özel aktardığı veya manen inşallah, inşallah vardır maneviyatımız, manen özel olarak sizin bilmeniz gereken sohbetlerden de yer yer azar azar bahsedeceğiz. Ha, Şimdi onu size söyleyeyim. O sohbetler böyle bir saat, beş saat sohbetler değildir. O sohbetler belli zamanlarda, belli aralıklarda beş dakika olur, on dakika olur. Ondan fazla olmaz. Bakın o sohbetleri dinleyen biz gözlerimizle gördük, sizin içinizde gören ihvanlar da var. Biz o sohbetlerden bir kere zuhur etti, bir 15-20 dakika, belki yarım saat, biraz fazla kaçtı. O sohbet oldu, etrafımıza toplanan hayvanlar öldüler. Siz de rastlayacağız, siz de göreceksin. Yani onlar o gün o öyle denk geldi. O gün onlara denk geldi, onlar gördüler. Başka bir gün de siz göreceksiniz. Yani oraya bizi dinlemeye gelen hayvanlar, küçük hayvanlardı hepsi ama ah buyurun bir tane de köpek geldi. O demek ki daha güçlü olmuş şey. Ama nasıl gitti? Onun kaçışını bir göreydiniz <gülüyor> sohbetten sonra. Onun gidişini bir göreydiniz siz de hayret edin. Fakat o kertenkele, yılan, fare, şu bu cinsinden gelenler, o tarla hayvan, onların hepsi öldüler. Yani sohbetin şeyiyle hepsi öldü. Ama bizim elimizde olsa biz onları öldürmezdik. Onlar ettiler. Bizim bir suçumuz yok. Onlar illa da o sohbeti dinlemek istedi. Ha onlar onların gördüğü. Bakın bu çocuklar var. Söylemek istemiyorum ama görünmeyen cinsinden en az orada yüz kişi vardı. Ne dediğimi anlayın. Onlar da onlar da böyle kallaş pamuğu gibi atıldılar. Yattılar yerler. Çünkü onlar biraz daha o sohbetleri meleklerden de veya şeyde de duyuyorlar. Yani bizim ulaşamadığımız yerler var. Onu üstü kapalı konuşuyorum, siz anlayın. Orada onlar orada da işittikleri için biraz daha dayanıklı olduğu aldı onlar. Ama Allah razı olsun sizin o kardeşleriniz üç kişi vardı. Aslan gibi o sohbete hazmettiler. Çünkü niye? On senedir ben onları o sohbete hazırladım. Aslan gibi hazmettiler. Ve orada üçünün de derecesi yüceldi, terakki etti, kalktılar. Yani belli bir noktadan geçmeleri gerekiyordu, oradan geçtiler. Elhamdülillah, şükür olsun. Bunlar, bunlar inşallah bu ihsan hepiniz olacak. Ama kiminiz daha az hissederek geçeceksin. Çünkü öyle olması gerekiyor. Yani hepimiz, bak ben şimdi dışarıdan baktığınız zaman bir 83 boyunda, 90 kilo, vücutlu, iri yarı birisiyim değil mi? Her şeye dayanıklı görürsünüz ama bak bir grip beni perişan ediyor. Demek ki bizim vücudumuzun da ona zarar. Yani her insanın vücudu aynı değil. Şimdi sizin vücutlarınız da onun için anlattım bu kadar şey. Sizin vücutlarınızın da bir tahammülü var. Hepsi aynı değil. Siz zannedersiniz ki hepsi aynı. Hayır, hepsi aynı değil. Bakın şimdi burada cezbesi olan ihvanlar var biliyoruz. Mesela bir kelam ediyoruz biz. Bakıyorsun ki bir tanesi onu çok güzel hazmediyor ama bir tanesi hazmedemiyor cezbesi. Ne biçim bağırıyor değil mi? E şimdi düşünün ki o adam her saat her saniye öyle bağırarak geziyor şu sokaklarda. Ona ne derler? Ona akıllı muamelesi yaparlar mı? O evdeki hanımları bile hep şikayete koşarlar. Efendim Hazretten zamanında yaşadık biz bunları. Gördük yani. Hmm. Hep şikayete koşarlar. Efendim deli oldu, efendim kafayı yedi, efendim şöyle oldu, efendim böyle oldu, gelir şikayet edin. Halbuki hiç kimse tarikatta yapılan bir sohbetten dolayı deli olmaz. Ondan dolayı bir rahatsızlık çekmez, onun için rahatsız olmaz. Ya tarikatlara bu tür rahatsızlığa tutulanan hepsi kendi başına bir şeyler yapmış olmaktan dolayı o rahatsızlığa düşer olurlar. Yani ne oluyor? İşte mesela adamlar bir şey öğreniyorlar. Bir sohbet esnasında ihvanlar boş boğazlık ediyorlar. Olur, ihvanın da boş boğazı olur. Bir şey söylüyor onlara. Onlar kalkıyorlar, onu denemek istiyorlar. Onu yapmak istiyorlar. Onu yapmak istiyorlar, ona tahammül edemiyorlar. Gücleri yetmiyor, gidip başkalarına esir oluyorlar. Ondan sonra geliyorlar. Efendim işte şöyle görüyorum, efendim böyle görüyorum. Araştırıyorsun, soruyorsun, bakıyorsun ki 
Muhakkak bir yanlış bir şey yapmış. Yani efendimin bir kambur hikayesi vardı. Çok hoş bir hikayeydi. Derdi ki işte adamın biri gitmiş bir mağarada uyuya kalmış. Uyuya kalmış işte o şeyler gelmiş onu yakalamışlar. Ondan sonra demişler ki bizim bir zikrimiz var. Ona katılırsan, bize uyarsan, bir yanlışlık yapmazsan sana hiçbir zarar vermeyiz. Böylece gidersin. O da kambur. Bunların zikirlerine katılmış. Onlar zikir yaparken de arada diyormuşlar. Bugün günlerde çarşambadır, çarşamba, çarşambadır, çarşamba. O da onlarla beraber. O gün de hakikaten ama çarşambaymış. Allah edecek işte. Ondan sonra bitmiş bunun zikir. Demişler ki buna sana da bir hediye verek bizden ne istersen biraz altın koymuşlar cebine. Bir de demişler bir sıkıntım varsa onu da giderelim. Demiş ya benim sıkıntım sırtım da efendiler. Ben kambur bir adamım işte görüyorsunuz. Öyle mi? Okşanmışlar, sıvamışlar, ne etmişler, dua etmişler. Bunun kamburu dümdüz olmuş. Düzelmiş, gelmiş. Bir kardeşi daha varmış, o da kambur. Bunu görünce, ey kardeş ya, nasıl sevinmişler, sen nasıl oldu demiş, valla böyle böyle. Gittim bir mağarada, şu mağarada yatıyordum, geldiler. Beni de böyle iyi ettiler. Vay öyle mi? Ben gidiyorum yarın demiş. Kalkmış gitmiş o da. Yine aynı hal olmuş. Buna da demişler ki bak eğer bize uyarsan, aksilik etmezsen tamam demiş. İşte onlar başlamışlar. Bugün günlerde çarşambadır çarşamba deyince demiş ki yok bugün perşembe. <gülüyor> onlar yine bugün günlerde çarşambadır çarşamba o diyormuş ki yok ya bugün günlerde perşembedir perşembe. Yani bir türlü intibak edememiş, uymamış onlar. Öyle mi öyle? Şeyden sonra demişler ki, aha sen kambur üzerine bir kambur da. Bunu göndermişler. Şimdi bakın, bu basit bir hikaye. Yani insanları tebessüm ettirecek, güldürecek var. Ama söylenen söz çok büyük bir söz. Orada verilmek istenen çok büyük bir şey. Basit bir hikayeyle anlatılıyor ama çok güzel bir de. Ne? Sen girmişsin şu cemaatin içerisine, oranın bir başı var, bir emri. Sana bir emir vermiş. Diyor ki sen çarşamba de sana ne? Sen niye karıştırıyorsun? Sen niye başka şeylere dahil oluyorsun? O sıra ne oluyor? O sıra rahatsız oluyorsun. Rahatsız olunca da ondan sonra suçlu olarak. Yok. Hayır. Çarşamba mı bugün? La çarşamba. Yok efendim cumartesi. Yok işte yok öyle bir şey. Yani belki cumartesi değildir. Sen öyle zannediyorsun. Dünyanın yaratıldığı günden beri sayıyor musun bugün ne hangi gün? <gülüyor> Yok belki insanlar şaşırdı da bugün belki cumadır, belki cumartesidir, belki pazardır. Misal öyle düşüneceksin yani demek istediğim o. Ya efendim böyle diyor. E belki de öyledir, doğrudur diyeceksin. Efendim diyorsa bu doğrudur diyeceksin. Bunu dersen başın ağrım, rahatsız olmasın. 